Pelantikan PAW anggota DPRD Kalbar berlangsung di Balai Rungsari Kantor DPRD Kalbar Jalan Ahmad Yani. Empat orang tersebut merupakan kader PDI Perjuangan, yakni Niken Tia Tantina yang menggantikan Sebastianus Darwis, Yosef Alexander yang menggantikan Yohanes Rumpak, serta Eni Lestari yang menggantikan Darso yang maju pada Pilkada 2020 lalu, serta Irom yang menggantikan Bambang Ganevo yang meninggal dunia beberapa bulan lalu. Salah satu anggota DPRD yang baru dilantik, Eni Lestari, menyatakan akan mulai bekerja menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Sambas. Dan Sambas nanti akan memperjuangkan sih apa yang uh, masyarakat di sana perlu. Kira-kira apa yang uh, langkah pertama yang akan dilakukan oleh KN ini ketika uh, sudah ter- resmi menjadi anggota DPRD ini? Uh, langkah pertama nanti uh, reses sih, reses karena emang langsung dibikin jadwal untuk reses, jadi nanti reses, jadi baru nanti setelah kami tampung aspirasi masyarakat, baru nanti akan kami... Wadah seperti gas begitu ya? Iya, langsung. Hal senada juga disampaikan oleh Niken Tia Tantina. Ia menyatakan akan mulai bekerja sebagai anggota DPRD Kalbar dengan agenda reses, serta akan berkoordinasi dengan Bupati Bengkayang terpilih yang ia gantikan saat ini sebagai anggota DPRD Kalbar. Jadi eh, langkah awal yang akan kita lakukan setelah pelantikan ini, hari Senin itu sudah langsung ada penjadwalan reses. Reses itu mulai tanggal 12 sampai tanggal eh, 22. Nah, disitulah nanti kita kembali ke Dapil dan melakukan penyerapan aspirasi. Mungkin itu kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana perasaan, ya pasti senang lah ya. Nah, kemudian senangnya juga kita langsung kerja ke lapangan. Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar Norsan berharap anggota DPRD yang dilantik dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalbar untuk membangun Kalbar yang lebih baik. Anggota DPRD yang baru ya, pesan-pesannya, mudah-mudahan mereka setelah dilantik sudah resmi menjadi anggota DPRD Provinsi Kalbar Barat ya, dapat memberikan sumbang pikiran, tenaga untuk masyarakat Kalimantan Barat dan untuk kemajuan pembangunan di Kalimantan Barat ini. Ya itu aja. Ya, oke. Sebelumnya DPRD Kalbar juga telah melantik pengganti antar waktu yakni Usman yang menggantikan Aron yang maju sebagai Bupati Skadau. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak.